तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कॉर्प्स ब्राइड मूवी की शुरुआत होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी विक्टर से जो कि अपने रूम में खामोशी से बैठकर एक बटरफ्लाई की ड्राइंग कर रहा होता है वहाँ पर एक तितली चार में भी कैद होती है जिसे वो विंडो खोल कर चार ऐसी आजाद यानी फ्री कर देता है अब इसी के साथ हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि कपल ने ऑर्डर दिया है कि उनके बेटे की शादी के लिए प्रैक्टिस के लिए जिस इसको कहा गया है वो आ जाए क्योंकि ये न हो की एन शादी वाले दिन कुछ गड़बड़ हो जाए अब हम इस कपल को देखते है जो की विक्टर के ही पेरेंट्स होते हैं और अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत ज्यादा फेवरेट और एक्साइटेड भी है इतने एक्साइटेड होते हैं की वो मुसलसल यानी कॉन्टिन्यूसली गाना गा रहे होते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इनकी डॉटर इन लो होगी यानी इनके बेटे की वाइफ होगी उसके पेरेंट्स इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है जैसे उनको विक्टर पसंद ना हो इवन गाना वो भी गा रहे होते हैं ये इनका ट्रेंड होता है कि शादी वाले घरों में गाना गाया जाता है ये लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं विक्टर की फैमिली ऐसी कई ज्यादा रिच और क्या पता यही वजह हो इनके न खुश होने की लेकिन रुके रुके मैं आपको ये भी बता दूँ कि अमीर रहने का भी टाइम होता है और एक का अपना अलहदा टाइम होता है अब इन लोगों पे इतना ज्यादा कर्जा यानी डेप चढ़ चुका था कि ये लोग उसको पे नहीं कर पा रहे थे इनकी कोई सेविंग्स नहीं थी और लोन ले लेकर ये लोग काफी परेशान थे कि अब क्या किया जाए तो अगर इस परस्पेक्टिव यानी इस लिहाज ऐसी देखा जाए विक्टर की फैमिली इनसे ज्यादा रिच हुई इनकी बेटी ऐसी इसी वजह ऐसी कोई शादी नहीं कर रहा था क्यूँकी वो जानते थे की ये लोग कैसे है तो इस वजह ऐसी इन लोगो ने विक्टर को ट्रैक किया और पेरेंट्स ने ही डिसाइड कर लिया की इन लोगों की आप इसमें शादी होगी जबकि विक्टर और इस लड़की ने आप इसमें एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा था ये लोग ये सोच रहे थे कि इनकी बेटी की शादी जब विक्टर से हो जाएगी तो शायद इनका थोड़ा सा लोन भी उतर जाए और एटलीस्ट इनकी बेटी तो अपने घर जाए अब यहाँ पर ये लड़की काफी उदास होती है और जब इसके पेरेंट्स इसके रूम में आते हैं तो वो काफी सैड होकर बोलती है मदर अगर मुझे विक्टर पसंद न आया तो मैं क्या करूँगी मैंने तो उसको देखा भी नहीं है और अगर मैं मैं उसको पसंद न आई तो उसकी मदर उसे कहती है पसंद न पसंद की क्या बात है अपने फादर को ही देख लो मुझे ये पसंद थे मैंने फिर भी इनसे शादी की सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए और आज कल के बच्चे तो पता नहीं कैसे क्या तुम अपने पेरेंट्स की खुशी में खुश नहीं हो सकती हो तो वो लड़की कहती है वही तो कर रही हूँ मदर यहाँ पर वो लड़की सैड होके मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाती और अब टाइम होने वाला था कि जब विक्टर और उसके पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले थे उनका सर्वेंट इन्हें आकर बताता है कि वो लोग आ चुके हैं ये लोग जल्दी से उन्हें नीचे वेलकम करने जाते हैं और उन्हें रूम में बिठाते हैं लेकिन विक्टर बाहर ही एक पियानो को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है वो वही पर बैठ पियानो प्ले करने लगता है जिसकी आवाज सुनकर वो लड़की वहाँ पर आती है इस लड़की का नाम विक्टर ऐसी मिलता जुलता होता है यानी विक्टोरिया तो अब हम विक्टोरिया कह के बात करेंगे नीचे आती है तो विक्टर उसे देख के डर जाता है वो जिस टेबल पर बैठा होता है वो भी गिर जाती है वो उसे कहता है हेलो mm, तो विक्टोरिया उसे कहती है तो आप हैं विक्टर पियानो आप बजा रहे थे आप जानते हैं मेरी मदर ने मुझे आज तक नहीं पियानो बजाने दिया तो मैं भी हैरान हो रही थी की हमारे घर में पियानो कौन बजा रहा है तो विक्टर उसे कहता है mm, बस ऐसे ही विक्टोरिया पियानो के पास बैठ जाती है और वहाँ पर एक वॉश में से उसे लेवेंडर फ्लार निकाल कर दे दी है यानी शायद विक्टोरिया को विक्टर पसंद आ गया था लेकिन तभी वहाँ पर विक्टोरिया मदर आ जाती है और वो देख लेती है कि विक्टोरिया विक्टर के साथ है तो वो उसे कहती है कि फौरन यहाँ पर आओ शादी की प्रैक्टिस होने वाली हैं वहाँ पर विक्टर और विक्टोरिया को सिखाया जा रहा होता है कि शादी से पहले जो वर्ड्स बोले जाते हैं यानी जो प्रोमिस किए जाते हैं वो ठीक तरीके ऐसी किस तरह ऐसी बोले है लेकिन तो वो तीन घंटे गुजर जाते हैं और विक्टर से वो प्रोमिस और वर्ड सही ऐसी बोले ही नहीं जा रहे होते इससे सारे घर वाले इवन विक्टोरिया भी तंग आने लगती है ये कैसा नर माइंडेड है अभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस और अजीब सा आदमी आता है और कहता है यहाँ क्या प्रैक्टिस हो रही है मुझे तो लगा था कि शादी आज है अब वो वहाँ पर बैठ जाता है लेकिन याद रहे शादी आज नहीं आज सिर्फ प्रैक्टिस है अब फादर विक्टर से कहते हैं जी तो अपने रिंग निकालें विक्टर अपनी रिंग निकालता है तो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है यानी यहाँ पर कोई भी काम विक्टर से ठीक तरह से नहीं हो रहा था वो रिंग जमीन पर जाकर लगती है और रोल होते होते आगे चली जाती है जब विक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पर पड़ा हुआ कैंडल स्टैंड गिर जाता है तो वो कैंडल विक्टोरिया की अदर की ड्रेस पर गिरती है जिससे उसको आग लग जाती है विक्टर काफी घबरा जाता है और वो फौरन से वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे निकल जाता है वो वुड्स में चला जाता है यानी फॉरेस्ट में वहाँ पर जाकर कहता है यार विक्टर तुम्हें क्या हो गया है ओके ओके मैं प्रैक्टिस करता हूँ अकेले में यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं ठीक से बोल सकता हूँ अब यहाँ पर वो अपने प्रोमिस को रिपीट करने लगता है जो उसने बोलने हैं अब वहाँ पर ए
देखते ही देखते वो मूव करने लगती हैं। विक्टर को भी अंदर खींच लेती हैं और वो ब्रांचेस उसका हाथ पकड़ लेती हैं। यहाँ पर विक्टर देखता है कि वो हाथ कोई स्केलेटन है ना कि कोई ब्रांचेस और साथ ही साथ वहाँ से वो पूरा का पूरा स्केलेटन एक ब्राइट का ड्रेस पहने हुए बाहर आता है जो की कि किसी फीमेल का होता है और ये थी एक कॉर्प ब्राइड वो बाहर आते ही विक्टर से कहती है आई एक्सेप्ट यू यानी मुझे भी तुम कबूल हो वो यही समझ रही थी कि विक्टर उसे शादी करने आया है विक्टर वहाँ से फौरन से भागता है भागते भागते एक ब्रिज पर पहुँच जाता है वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि शुगर है वो चली गई। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वही उसके सामने खड़ी होती है विक्टर डर के मारे बेहोश हो जाता है और अब जब कुछ टाइम बाद उसकी आँख खोलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास काफी अजीब अजीब स्केलेटन और अजीब क्रिएचर्स हैं। विक्टर कहता है मैं कहाँ हूँ मुझे कहाँ पर ले आए हो तो वो सब उसे बताते हैं कि ये मुर्दा लोगों की दुनिया है यानी वर्ल्ड ऑफ स्केलेटन तो विक्टर काफी डर जाता है और वहीं पर एक मुर्दे के स्वर्ट निकालता है और उनसे लड़ने लगता है लेकिन वो सब काफी रिलैक्स होते हैं कहते हैं छोड़ो भी हम गाना गाते हैं और उस सॉन्ग में कॉर्स प्राइड के पास की स्टोरी बिल्कुल साफ साफ थी कि वो किसी को पसंद किया करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को लड़का पसंद नहीं था उसने सोचा कि वो छुप कर इससे शादी कर लेगी इस लड़की ने अपनी मदर का ही ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था और कुछ पैसे भी थे ये इसी फॉरेस्ट में इसी दर के नीचे जहाँ पर तुम्हें मिली है रात के तीन बजे आकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगी जिसने से शादी करने का कहा था लेकिन काफी टाइम गुजर गया वो नहीं आया उसके बाद इस लड़की को कुछ याद नहीं था और जब इसकी आंख खुली तो ये डेड थी और हमारी दुनिया में थी यानी मुर्दा लोगों की दुनिया में यानी जिस लड़के ने इसे कहा था की वो उसे शादी करेगा वो इनफेक्ट बहुत बुरा इंसान था वो वहाँ पर आया और इसे पैसे लेकर इसे ही मार डाला और अब वो सारे लोग विक्टर को बताते हैं की ये तब से वहाँ पर ही थी और सिर्फ ट्रू लव इसे वहाँ ऐसी फ्री करवा सकता था जो कि विक्टर तुमने कर डाला और यहाँ पर वो कॉर्प्स ब्राइट उसे लेकर अपने साथ डांस करने लगी है लेकिन विक्टर कहता है मेरी जान छोड़ दो मैंने नहीं पहनाई इसे रिंग तो बस एक गलती थी फिर वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भाग जाता है तो कॉर्प्स ब्राइट उसके पीछे पीछे जाती है अब इस कॉर्प्स ब्राइट की आँख के अंदर एक इंसेक्ट होता है जो की एक वार्म होता है और वो ब्राइट ऐसी कहता है मुझे विक्टर बिल्कुल नहीं पसंद पता नहीं आप क्यों उसके पीछे जा रही हो लेकिन ब्राइट फिर भी उसका पीछा करती रहती है और एक जगह आरोप पहुँच जाती है वहाँ पर विक्टर अपनी जान बचाने के लिए आया था लेकिन देखता है की ब्राइट तो पहले ऐसी उसके सामने है यहाँ पर कॉर्प्स ब्राइट उसे एक बॉक्स देती है जिसके अंदर कुछ बोन्स होती है और जैसे वो बोन्स बाहर आती है तो आप इसमें जुड़ एक डॉग का स्केलेटन बन जाती हैं और यही विक्टर का वेडिंग गिफ्ट होता है विक्टर इसे देख के बहुत खुश होता है क्योंकि ये मर चुका था अब यहाँ पर विक्टर को एक आइडिया आता है वो कहता है ये तो मेरी जान छोड़ेगी नहीं तो मैं इसे कहता हूँ कि मैं इसको अपनी दुनिया में अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जाऊंगा और ये ब्राइट खुशी खुशी मेरे पेरेंट्स से मिलने चली जाएगी वहाँ पर मैं अपने लोगों की मदद से इसे वापस भेज दूंगा और इसे चांद छुड़वा लूंगा वो कॉर्स ब्राइट से इस बारे में बात करता है तो वो मान जाती है इवन वो बहुत ज्यादा खुश होती है अब विक्टर एक ओल्ड स्केलेटन से बात करता है जो कहता है अच्छा मैं तुम लोगों को तुम्हारी दुनिया में ले जाऊंगा लेकिन वो स्केलेटन से कहता है की अगर तुम लोग यहाँ पर वापिस आना चाहो तो तुम लोगों को एक सीक्रेट वर्ड बोलना होगा अब ये लोग अपनी दुनिया में पहुँच जाते हैं यानी विक्टर के लिविंग World. वो यहाँ पर कॉर्प्स ब्राइट से कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार करो मैं सर अपने पेरेंट्स को बता कर आता हूँ ये ना हो कि हम दोनों एक साथ जाएं और वो मुझ पर गुस्सा हो जाएं कि तुमने चुपकर शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं तो कॉर्प्स ब्राइट सच समझ जाती है जबकि विक्टर उसे जान छुड़वाने जा रहा था अब विक्टर सीधा विक्टोरिया के पास जाता है और उससे कहता है यार विक्टोरिया एक प्रॉब्लम हो गई है मुझे तुम पसंद हो और मैं खुश हो गया था की मेरी तुम शादी हो रही है इतनी प्यारी लड़की ऐसी लेकिन मेरे पीछे कोई भूत पड़ गई है वो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही है उस तरफ हम कॉर्स ब्राइट को देखते हैं जंगल में बैठ बैठ कर थक चुकी थी अपनी आंख से वो इंसेक्ट बाहर निकाल दिया है तो वो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो विक्टर के पीछे जाओ मुझे लग रहा है ये भी तुम्हें धोखा देगा तो वो कॉर्स ब्राइट विक्टर के पीछे आ जाती है क्योंकि अभी तक विक्टोरिया से बात कर रहा होता है लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया होता की इन दोनों की शादी हो गई तो विक्टोरिया पूछती है की ये कौन है कॉर्स ब्राइट कहती है आई एम मिसेस विक्टर मैं विक्टर की बीवी हूँ तो ये सुन के तो विक्टोरिया हैरान रह जाती है विक्टर कहता है कि नहीं मैंने इसे सच में जान के शादी नहीं की तो कॉर्स ब्राइट को गुस्सा आ जाता है और विक्टर को अपने साथ लेकर फ्लाई करने लगती है वो सीक्रेट वर्ल्ड बोलती है जिससे वो दोबारा से डेड लोगों की दुनिया में चले जाते हैं उधर विक्टोरिया काफी परेशान होती है और अपने पेरेंट्स को बताती है की विक्टर ने एक डेड लड़की ऐसी शादी कर ली है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता विक्टोरिया एक प्रीस्ट के पास जाती है कि वो उसे कुछ बता सके लेकिन प्रीस्ट भी उसे कहते हैं क
جاتا ہے تو وکٹوریا کے لال جی فادر کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی وہ خوشی خوشی ہاں کہہ دیتا ہے تو ڈیڈ ورلڈ میں ہم اس کارپس پرائڈ اور وکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے روم میں ہوتے ہیں اور کارپس پرائڈ نئی نویلی دلہنوں کی طرح وکٹر سے نخرے کر رہی ہوتی کہ آپ وکٹوریا سے کیوں مل لگے جب کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وکٹر اسے کہتا ہے یار میری بات کو سمجھو ہماری شادی ویلنگلی نہیں ہوئی ہے تم ڈیڈ ہو اور میں الائف ہوں میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں اگر مجھے پتا ہوتا کیسا ہو جائے گا تو میں کبھی بھی رنگ وہاں پر نہیں ڈالتا جس کو سن کر کارپس پرائڈ کافی اداس ہو جاتی ہے اور اکیلے ہی بیٹھ کر پیانو پلے کرنے لگتی ہے اور وکٹر بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور پیانو بجانے لگتا ہے لیکن تبھی وہاں پر آواز آتی ہے کہ یہاں پر ایک اور ڈیٹ آیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وکٹر کا سرونٹ ہوتا ہے وہ وکٹر کو بتاتا ہے کہ وکٹوریا کسی اور سے شادی کر رہی ہے وہی رچ بزنس مین جس کو سن کر وکٹر ٹوٹ سا جاتا ہے اور اس کا لیوینڈر فلار پھینک دیتا ہے اب ادھر وکٹر جب اپنے روم میں واپس آ رہا ہوتا ہے تو کارپس پرائڈ کسی اور اسکیلیٹن سے بات کر رہی ہوتی جو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بچی میں جانتا ہوں تم وکٹر کو کتنا چاہتی ہو کہ وہ ایک زندہ انسان ہے پھر تم چاہتی ہو کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو تو تمہیں وکٹر سے کہنا ہوگا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس جا کر زہر پی کر مر جائے تاکہ وہ یہاں ڈیڈ ورلڈ میں آ سکے اور تب تم دونوں کی دوبارہ سے شادی ہو تبھی تم دونوں اکٹھے رہ سکتے ہو تو کارپس پرائڈ کافی اداس ہو جاتی ہے لیکن وکٹر یہ سن لیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں اداس ہو کہ مجھے ایسا کیسے کہہ سکو گی کہ میں دنیا میں جا کر مر جاؤں لیکن اب میں بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں کارپس پرائڈ کافی خوش ہو جاتی ہے اور آس پاس کے کئی ڈیڈ لوگ بھی ان کی شادی کی تیاریاں چلنے لگتی ہیں یہاں پر ہمیں وکٹوریا کی شادی بھی دکھائی جاتی ہے جو کہ اسے ریچ بزنس مین سے ہو رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ لوگ فائنل ڈنر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ویٹنگ ڈے کا ہوتا ہے تبھی وہاں پر ڈیڈ لوگ آ جاتے ہیں اور انہیں ڈرانے لگتے ہیں پہلے تو سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ مر چکے تھے تو وہ سب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں اب شادی ہو رہی ہوتی ہے وکٹر اور کوس پرائڈ کی تو سب لوگ چرچ میں جاتے ہیں وکٹوریا بھی چپکے سے یہاں پر آ جاتی ہے اور ان دونوں کو چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اب کوس پرائڈ وکٹوریا کو دیکھ لیتی ہے تو وکٹر سے کہتی ہے وکٹر رہنے دو ہم شادی نہیں کرتے اس نے ایسا وکٹر اور وکٹوریا کی خوشی کے لیے کیا ہوتا ہے تاکہ وہ دونوں شادی کر لے لیکن تبھی یہاں پر وکٹوریا کا ہسبینڈ آ جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا راز ریویل ہوتا ہے یہی کورس پرائڈ کا وہی ہونے والا ہسبینڈ تھا جس نے کورس پرائڈ کو پیسوں کی خاطر مار دیا تھا وہ آدمی وکٹر سے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو وکٹوریا اب میری بیوی ہے لیکن وکٹر اسے کہتا ہے کہ نہیں ہر کس نہیں تو وہ آدمی وکٹر کی طرف تلوار لے کر بھرتا ہے لیکن اس کو دیکھ کر کورس پرائڈ بھی اپنی تلوار نکال لیتی ہے اور اس آدمی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن وہ آدمی کافی پراؤڈ ہی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کبھی ڈیڈ لوگ بھی مار سکے ہیں ہم لوگوں کو ساتھ ہی وہ ڈرنک پی لیتا ہے کیونکہ ان فیکٹ وکٹر کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہ اس کو پی سکے اور مر سکے کیونکہ اس میں پوائزن ہوتا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی مر جاتا ہے اور ڈیڈ دنیا میں چلا جاتا ہے اور ادھر وکٹر اور وکٹوریا شادی کر لیتے ہیں تو وکٹر کورس پرائڈ سے معافی مانگتا ہے لیکن کورس پرائڈ کہتی ہے کہ نہیں میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے میرے قاتل کو مار دیا اور وہ بٹر فلائز میں بدل کر وہاں سے چلی جاتی ہے اسی کے ساتھ اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے تھینک یو فار واچنگ